Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Zu einem weiteren Sprint to Glory Manager Duell. Heute gehen den guten alten Buddy FIFA. Viele von euch werden ihn wahrscheinlich noch kennen. Das ganze Format gab es in FIFA 18 auch schon mal zusammen mit ihm. Und deshalb an der Stelle, Jungs, auf jeden Fall auch mal den ersten Link in der Videobeschreibung oder hier oben die Infokarte abchecken. Ihr müsst die Folge bei Buddy FIFA schauen und da unbedingt auch ein Abo da lassen, Jungs. Lasst ein Like da und schreibt gerne auch Hashtag Army in die Kommentare. Ein sehr guter Kollege von mir. Und endlich kommt es mal wieder zu einer Zusammenarbeit auf YouTube zu dem erneuten Video, was wir zusammen quasi gegeneinander schon gestalten. Es ist mega geil, ich bin richtig hyped. Es wird das Aussteigerduell Fortuna Düsseldorf, was ich spielen werde, gegen den Club, was Buddy FIFA spielen wird. Und das Ganze natürlich mit einem Punktesystem. Ziel ist es also durch Punkte, die man erreichen kann, durch eigene Leistungen den anderen jeweils zu überbieten. Und wie man welche Punkte bekommen kann, erkläre ich euch jetzt. Es ist eigentlich im Prinzip so, dass man Punkte ganz einfach bekommen kann für eine Platzierung in der Liga. Wir werden beide ziemliche Außenseiter sein in der ersten, wie wahrscheinlich auch in der zweiten Saison. Da zeigt sich auch direkt jetzt schon mal, Jungs. Zwei Saisons werden simuliert, komplett simuliert. Wir haben die 60% Erhöhung aktiviert, keine Jugendakademie und auch keine Vorverträge. Jetzt zu den Punkten. Punkte bekommt man ganz einfach für die Platzierung in der Liga. Und zwar wird die Liga-Tabelle, also die Platzierung, rumgedreht und die Punkte bekommt man dann. Bedeutet also Platz 1 bekommt 18 Punkte, Platz 18 bekommt 1 Punkt. Ich hoffe, das ist soweit verständlich. Im DFB-Pokal bekommt man für das Bestehen der ersten Runde 1 Punkt, für das Bestehen der zweiten Runde 2 Punkte und es wird immer verdoppelt. Dritte Runde 4, vierte Runde 8 und so weiter und so fort. Also ich hoffe, ihr versteht auf jeden Fall, was ich meine. Und ansonsten war es das dann auch schon. Es werden zwei sehr anspruchsvolle Saisons, wo wir beide Male um den Abstieg mitkämpfen würden. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und wenn es euch gefällt, Jungs, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt gerne auch einen Kommentar, mit welchen weiteren Teams man das durchaus in einem Duell auf jeden Fall mal bringen soll. Und abonniert gerne auch kostenlos, Jungs. Danke für den krassen Support. Die Facecam verschwindet. Buddy FIFA abchecken. Wir gehen rein. Let's go! Was zu Beginn natürlich genauso wichtig ist, wie alle anderen Sachen, ist, dass man mögliches Preisgeld am besten das Maximale mitholt. Und da bekommen wir hier bei dem ersten Cup 5,3 Millionen. Da ist das Ziel, so viel Geld wie nur möglich mitzunehmen, um natürlich das eigene Budget aufstocken zu können. Gegen Dijon, Guincourt und Frosinone sollte das machbar sein. Und auf dem Konto jetzt schon knapp 40 Millionen, das ist in Ordnung. Das Team vorerst im Hintergrund sieht so aus, das werde ich jetzt mal auf Vordermann bringen, in der Bestbesetzung dann spielen und euch gleich vorstellen. Wir sehen uns gleich. Naja, so viel hat sich gar nicht geändert. Zimmer, Rechtsverteidiger, Usami ins rechte Mittelfeld und Duxch ersetzt Hennings. Nicht, weil sie vom Rating her irgendwie Unterschiede haben, sondern ganz einfach, weil Duxch halt erst 24 ist und Ruben Hennings schon 30 und wir da auch ein Stück weit auf das Potenzial achten müssen. Ansonsten ist das hier die Bank mit Eimen Barkok ausgeliehen, meine ich, von Eintracht Frankfurt. Wolf, Hofmann, Contento, Karaman, Nielsen und Ruben Hennings. Also also das Team sieht in Ordnung aus, ist auch überall auf der 71 plus. Dennoch ist natürlich mit Renzing kein unbedingt junger Keeper hinten drin. Und es ist auch so, noch sehr viel Potenzial nach oben. Das Geld müssen wir auf jeden Fall sehr gut investieren in Positionen, die sehr wichtig sind. In erster Linie denke ich auch in die Defensive. Das Problem hier, es sind sehr viele Spieler ausgeliehen. Unter anderem mit Usami und Kaminski, zwei Stammspieler. Barkok und Luke Bakio, die spielen hier jetzt noch keine Rolle in der Startformation. Aber es laufen Spielerverträge aus, die ich jetzt alle mal verlängern werde. Aus dem ganz einfachen Grund, Jungs. Ja gut, bei Fink wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir können aber mal probieren. Nee, der beendet nach der Saison seine Karriere. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wenn wir Spieler verkaufen wollen, auch wirklich noch möglich hohen Erlös rausbekommen wollen. Und das bekommen wir natürlich nicht, wenn der Vertrag auslaufend ist. Botzek hat sogar noch mal verlängert und Michael Renzing auch. Und jetzt schauen wir einfach mal, was die Transferphase so bringt. Und natürlich auch das Vorbereitungsturnier. Italien, Deutschland, Frankreich und England sind die Ziele unserer Scouts mit dem Auftrag, dass wir Spieler verpflichten wollen, die eigentlich nur einen auslaufenden Vertrag haben. Und vielleicht auch bei dem Spieler Stammspielerqualität, wobei ich da auch offen für alles bin. Sage ich euch ganz ehrlich, so wie es ist, wenn der Spieler ein sehr gutes Rating hat, vielleicht so die 75 und wir bekommen den verhältnismäßig günstig, weil der Vertrag ausläuft, dann ist das auch in Ordnung. Ziel also ist es, über zwei Saisons die Klasse zu halten, wäre natürlich mega gut und Ziel ist es auch, das Team vielleicht in Sachen Rating am Ende der zweiten Saison auf einer mindestens 75 komplett im ganzen Team zu haben. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, sollte aber vielleicht machbar sein, wenn man auch in Sachen Transfer sehr gut wirtschaftet. Das soll unser Ziel sein. Parallel ist das Ziel, im Vorbereitungsturnier beizukommen. Dafür brauchen wir Siege. Das funktioniert leider noch nicht gegen Green Car. Da verlieren wir 2-1. Bedeutet also auch, wir sind direkt im zweiten Gruppenspiel schon unter Zugzwang, dürfen nicht verlieren, wenn wir noch immer eine Chance haben wollen, weiterzukommen. Begeto 1-0 für das Heimteam. Wir skippen das Ding, es wird ein 1-1, Stöger rettet uns mal noch. Dennoch ist es sehr 
unwahrscheinlich, dass wir noch weiterkommen, weil wir brauchen den Sieg und parallel... Ne, wobei, wenn wir gewinnen und Frosinone auch gewinnt, haben wir tatsächlich den Einzug ins Halbfinale doch perfekt gemacht. Dafür müssen wir aber erstmal gewinnen und müssen gleichzeitig auch auf Schützenhilfe hoffen, was natürlich beides sehr unrealistisch ist, wenn man bedenkt, wie es aktuell gelaufen ist. Letztes Gruppenspiel, rein gegen die Dijon, wir skippen, es wird ein 0-0 und somit ist alles andere jetzt auch vergessen. Bedeutet kein einziger Sieg, drei Spiele, nur zwei Punkte aus zwei Unentschieden und somit das nächste, was vor der Brust steht, dann natürlich die Bundesliga. Parallel aber jetzt erstmal Verkäufe und Einkäufe. Der erste Abgang ist dann auch zu vermelden, Botzek wechselt Richtung Belgien. Anderlecht, der neu aufnehmende Verein, 600.000 bringt uns der Transfer. Der nächste Abgang ist zu vermelden, Ruben Hennings, natürlich eine gefühlte Ikone schon bei der Fortuna, auch wenn er noch gar nicht allzu lang da ist. Celta Vigo schnappt sich jetzt aber die Dienste und wir verdienen netto 3,5 Millionen an dem Transfer, das Konto wächst und in der Startformation haben wir noch immer keinen Spieler verloren, bedeutet von dem ganzen komplett eingenommenen Geld können wir jetzt dann natürlich gleich die Kaderplanung voranschreiten, aber im Hintergrund scoute ich erstmal noch ein paar Spieler. Und ihr seht auch, dass Bormut verkauft wurde, Cardiff City Premier League Aufsteiger holt sich den Innenverteidiger. Ersatzkeeper Wolf verlässt ebenfalls den Verein Richtung KRC Genk. 1,8 Millionen bringt uns der Transfer. Die Ablöse war 2,5 Millionen. Hier Eihan werde ich absolut ablehnen, weil Khan Eihan, der türkische Innenverteidiger bei uns, ist der Beste mit dem Rating und wird deshalb auch auf jeden Fall behalten. Kujovic ist verkauft, der Ersatzstürmer und das bringt uns natürlich eine ordentliche Ablösesumme von knapp über einer Million. Ich glaube 8, nee 1,7, 8,7, ja, wäre auch schön. Die ersten Scouting-Berichte sind da, ich warte aber noch, es warten noch ein paar andere. Der erste Monat der Transferphase ist abgeschlossen. Wir schauen auf die Transferphase Transferzentrale, alle Scouting-Berichte sind da. Es könnte aber sein, dass ich hier auch noch ein bisschen aussortieren muss. Zum Beispiel, dass das Team den Spieler nicht verkaufen will. 8 Millionen ist mir hier zu viel. Die anderen Spieler aber alle im Rahmen. Und deshalb schaue ich mich jetzt einfach mal um. Und wir werden nachher natürlich auch schauen, wen wir in erster Linie mal verpflichtet bekommen wollen. Wir brauchen einen neuen Torhüter, Jungs. Und da werde ich mich dann auch direkt ransetzen. Zum einen gibt es hier Steffen, zum anderen mein Ja. Beide sind natürlich top. Wir schauen, dass wir hier Verhandlungen ja ganz gut vorantreiben können. Und gucken, dass wir dann einen neuen Keeper bekommen. Beide werden auch mit einer Freigabesumme zu holen. Aber wir versuchen natürlich zu verhandeln, um eine Ablösesumme unter der eigentlichen Freigabesumme dann im Endeffekt rauszubekommen. Beide Vereine bei den Keepern. Zum einen hier Columbus Crew, zum anderen der OSC Lille brauchen Bedenkzeit. Bei 9 Millionen sind wir stehen geblieben. Es wäre top, wenn zumindest ein Angebot davon jetzt akzeptiert wird. Aber ganz ehrlich, so wie ich FIFA kenne und die anderen Teams, kommt es da eh wieder zu einer Verhandlung. Was steht dort? Äh, Übereinkunft, Übereinkunft, inakzeptabel zumindest mal bei Steffen. Wir warten mal noch auf den anderen Keeper. Ebenfalls inakzeptabel und beide wollen über 12 Millionen. Ja, es ist natürlich eine Frechheit, sage ich euch ganz ehrlich, so wie das ist. Und wir verhandeln, ich will nicht mehr als 10 Millionen ausgeben, Jungs. Und da will ich eigentlich auch dabei bleiben. Es ging nicht anders, Jungs. Wir mussten mit Lil verhandeln, 11 Millionen für mein Jahr. Ich mache den Deal jetzt fix und aus dem Steffen Keeper von Columbus Crew wurde nichts. Deal ist also perfekt, 4 Jahre Vertragsdauer, 15.000 Gehalt. Er verdient weniger als zuvor bei Lil. Aber ist natürlich für uns auch ein absolut krasser Keeper. Weitere Spieler sind hier auf der Liste. Und eigentlich noch ein Top-Favorit anstelle von Sean Zimmer. Hinten rechts ist Lukas Klostermann. Und deshalb gehen wir rein. Wir wollen den Spieler von RB Leipzig verpflichtet bekommen. Wir bekommen den einstigen Stammrechtsverteidiger von Red Bull für 8 Millionen. Das ist marktwertgerecht. Und Jungs, soweit mich das ganze Ding nicht täuscht, war Lukas Klostermann sehr lange Stammspieler, auch Unnationalspieler. Das könnte er jetzt noch sein. Ist aber, glaube ich mal, nur aufgrund von einem Kreuzbandriss rausgeworfen worden. Also für mich auch ein sehr ambitionierter und vielversprechender Verteidiger. Den Deal werden wir natürlich fix machen. Danach steht noch immer ein bisschen Geld auf dem Konto, aber wir müssen halt einfach mal schauen, für was wir das investieren. Hofmann und Rensing werden den Verein wahrscheinlich auch noch verlassen, gleichzeitig wieder Geld aufs Konto spülen, aber wichtig jetzt hier, dass der Deal hier erstmal perfekt ist, Jungs. Wir versuchen ein bisschen weniger in Sachen Gehalt. Er unterschreibt übrigens, Jungs, für 5 Jahre 28.000 Gehalt ist okay. Der Deal ist fix und die ersten zwei Neuzugänge sind da, beide übrigens für die Stammelf. Gerade angesprochen, jetzt perfekt, Vitesse Armheinz sichert sich die Dienste von Michael Rensing, dem einzigen Keeper vom FC Bayern München, in über 2 Millionen, die Ablösesumme bei Hoffmann über 4 also insgesamt 4,6 Millionen, Udi Levante 3,5 Millionen kommen davon dann aufs Konto und das Konto bei uns wächst wieder ein Stück weit, ja knapp 8,5 Millionen, okay, damit ist denke ich nochmal ein Spieler mit Stammpotenzial auf jeden Fall drin und wir werden schauen, dass wir entweder einen zentralen Mittelfeldspieler oder einen Sechser bekommen, also ein Achter oder ein Sechser wäre schon ganz, ja wobei... Doch, wäre schon ganz nice, anstelle von Sobotka oder Morales. DC United akzeptiert 3,5 Millionen, 10% Weiterverkaufsgebühr und Morales im Tausch für Luciano Acosta. Der Argentinier, der aktuell zusammen mit Wayne Rooney in der MLS spielt, soll jetzt zu uns in die Bundesliga wechseln. Und wenn der Deal perfekt ist, Jungs, reicht immer noch das Geld eventuell sogar für Alfonso Davis, den ich auch sehr gerne verpflichten würde. Äh, der Deal ist nicht perfekt, er hätte mehr verdient als zuvor bei DC United. 
und lehnt jetzt ab. Also wir werden doch noch mal eine Woche warten müssen, dann noch mal mit Luciano Acosta verhandeln und hoffen, dass die Ablöse in dem ähnlichen Bereich noch mal bleibt, um halt wirklich dann vielleicht auch noch einen Deal mit Davis fix machen zu können, was auch noch unbedingt ein Favorit von mir wäre. Boah Jungs, ich sag's euch ganz ehrlich, so wie es ist. DC United macht hier Faxen. Die haben angefangen bei 6,4 Millionen, sind dann auf 6,5 und jetzt auf 6,6. Ich sag's euch ganz ehrlich, so wie es ist. Wenn es hier jetzt nicht funktioniert, dann reiß ich persönlich zu der Transferverhandlung und gib dem so eine Kopfnuss. Ich gib dem Ding gleich eine Kopfnuss, weißt du das? Sie kommen wieder ein Stück entgegen. Aber knapp 5 Millionen reicht nicht, um danach einen Deal noch von Alfonso Davis perfekt zu machen. Bei dem der Vertrag übrigens ja auch ausläuft und wir ihn deshalb wahrscheinlich verhältnismäßig billig bekommen könnten. Okay, nehmen wir an. 3,75. Wobei, wir könnten vielleicht mit der Weiterverkaufsgebühr doch nochmal ein Stück weit was rausholen. 3,5 Millionen. Vielleicht nehmen sie das ja an. Ja, dann wollen sie mehr Verkaufsgebühr. Ist gar kein Problem. Und somit wird es im Endeffekt dann doch wieder der ähnliche Deal. Sogar nochmal ein Stück weit besser als zuvor schon. Und jetzt nicht versauen mit dem Spieler. Acosta und sein Berater, die wissen auf jeden Fall, wie man Geld macht. 16.000 Gehalt pro Woche, das ist das Doppelte als zuvor in der MLS. Aber wir haben den Deal perfekt und wollen jetzt Alfonso Davis noch für uns gewinnen, Jungs. Und das könnte durchaus machbar sein. Vielleicht aber auch von vornherein direkt mal auf Nummer sicher gehen und einen Spielertausch anbieten, wobei wir auch noch ein bisschen Zeit haben. Also wenn wir es hier versauen, können wir es irgendwann anders immer noch probieren. Ja, Jungs, der Verhandlungspartner hier, die Whitecaps, die sind sehr hartnäckig und geben auch nicht nach. 700.000, nein, sie bleiben dabei und sie werden jetzt sogar auch wieder ein bisschen teurer. Ich sag's euch ganz ehrlich, 4,8. 8% Weiterverkaufsgebühr, okay. Sie nehmen das Ganze endlich an. Dejan Lofren im Tausch. Jungs, es tut mir da wirklich leid. Ich weiß, dass Lofren, nee, Davor Lofren, natürlich nicht Dejan Lofren, aber ich weiß, dass Davor Lofren auch ein sehr gutes Potenzial hat. Aber ich denke, innerhalb der zwei Saisons wird er nicht so viel an Potenzial und Rating gewinnen, dass er uns in der Startformation weiterhelfen kann. Also ich hoffe, ihr versteht auf jeden Fall, wie der Deal gemeint ist. Ich hoffe auch, auch, dass Alfonso Davis sagt, ja, mit dem Gehalt gebe ich mich zufrieden und dann ist die Kaderplanung abgeschlossen und wir können in die Hinserie gehen. Aber noch äh, werden wir wahrscheinlich brauchen. Alfonso Davis, Junge, wie sieht's aus? 14,9 Millionen, boah, das wäre natürlich schon ordentlich, aber ich hoffe natürlich, dass er sich in der Hin- und auch Rückserie so krass verbessert, dass wir ihn eventuell zur kommenden Saison dann teurer abgeben können. Ich will es nicht versauen, 10.000 Gehalt wäre das Dreifache und das nimmt er an. Kaderplanung abgeschlossen, als eigene Übersicht nochmal ganz kurz, man ja, Klostermann, Acosta und Alfonso Davis und somit ist das Team jetzt auch für die Hinrunde zumindest mal gewappnet. Und das Geld würde aber auch nicht reichen, um im Winter noch mal was zu machen. Aber ich bin richtig gehypt, Jungs. Also mit dem Team können wir vielleicht sogar den Klassenerhalt schaffen. Auch wenn es dennoch weiter anspruchsvoll wird. Davis also nur auf der Bank. Also ist man ja zusammen mit Klostermann. Komm, hier rüber. Hallo, ja. Und Acosta, drei Neuzugänge in der Startformation. Davis draußen, den ich sehr gerne spielen lassen würde anstelle von Rahman. Und Jungs, ganz ehrlich, ich glaube, ich mache das auch. Weil ich duck dann einfach mal Opfer, Rahman kam im Sturm und deshalb würde ich da gerne mit dem Belgier, ist es doch glaube ich, vorne im Sturm gehen. Ja genau und äh, so einfach Alfonso Davis auch Spielpraxis geben, der sich dann da gleichzeitig natürlich durch die Spielpraxis entwickeln kann. Lange Rede, kurzer Sinn, Transferphase ist zu Ende, wir sehen uns im Winter. Wobei per Live-Simulation könnte man eventuell auch in den DFB-Pokal, da geht es ja um wichtige Punkte. Ich bin parallel aktuell jetzt noch am Abklären zusammen mit Buddy, wie wir das Ganze handhaben. Wir sind nämlich hier durch Runde 1 per Freilos durchgekommen. Und sind jetzt im DFB-Pokal schon in Runde 2. Dort warten die Berliner Hertha, Kalu früh mit dem 1-0. Berlin will natürlich das Finale zu Hause Rahman, aber mit dem Ausgleich in der 18. Spielminute. Es wäre wichtig, weiterzukommen, weil das natürlich enorm wichtige Punkte wären. Zur Pause halten wir auch das Unentschieden. Dann ist Darida da, eine Minute nach der Einwechslung mit dem Tor. Das so wichtig ist, Davies Selke 3-1, Endstand 3-2, Acosta bringt uns nochmal ran. Bringt aber nichts mehr und deshalb bedeutet einfach hier keine Punkte DFB-Pokal, wobei ich das Ganze nochmal abklären muss. Wir haben das also jetzt so gemacht, da Buddy FIFA mit Nürnberg parallel auch direkt in Runde 2 war, dass wir Runde 1 kein einen Punkt bekommen. Wir sind also in Runde 2 und bekommen erst hier dann fürs Überstehen die Punkte. Äh, ja, war jetzt in dem Fall natürlich für uns eh nicht relevant, aber ja, die Liga ist dann das nächste, was auf jeden Fall wichtig wird. Jungs, ganz kurzer Zwischenstand nach neun Spielen, Platz 16. Ankunft in der Wintertransferphase, die eigentlich für uns nur dafür da ist, um einen ganz kurzen Überblick äh, auf die Hinrunde zu bekommen. Ihr wisst ja, DFB-Pokal war früh aus. In der Liga läuft ja, 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 auch nicht so gut. 16 Spiele, 14 Punkte, aber wir sind auf jeden Fall auf gleichem Level wie Mainz, Hannover und Frankfurt. Mit ein bisschen Glück stehen wir hier auf Platz 15, so aber ist es Platz 14. Wir stellen natürlich keinen Top-Torschützen. Unser Team im Hintergrund hat sich aber ganz gut verbessert und hat zumindest in Sachen Davis, Rahman das Potenzial, die 85 zu überreichen, zu überreichen, zu erreichen. Ja, Acosta, Stöger, Osami haben die schon, genauso wie Eihan und 
mein Jahr, genauso auch Klostermann. Also das Ziel, eine 75 plus zu bekommen, ist auf jeden Fall mal nicht ganz weit hergeholt. Aber ich simuliere die Wintertransferphase durch, Spiele verkaufen will ich nicht. Wir gehen also dann auch später wieder direkt ans Ende der Saison, wo es dann natürlich darum geht, ob wir den Abstieg oder den Klassenerhalt perfekt gemacht haben. Jungs, ich habe jetzt mal an den Ende Februar simuliert. Gegen Nürnberg will ich einfach mal in die Live-Simulation, weil es könnte sein, dass das nächstes Jahr nicht mehr der Fall sein wird, Jungs. Und wir haben nur einen Punkt geholt aus den letzten paar Spielen. Bedeutet, wenn wir hier jetzt nicht mindestens drei Punkte mitnehmen, Jungs, dann lege ich mich fest, spielen wir nächstes Jahr zweite Liga. Und der Club, das Team von Buddy FIFA, das natürlich jetzt nicht direkt in dem Moment hier von Buddy gesteuert wird, aber parallel auf seiner Folge natürlich auch gespielt wird und deshalb, Jungs, da auf jeden Fall mal vorbeischauen, weil ihr müsst natürlich auch da wissen, wie viele Punkte holt Buddy, gewinnt er das manager Duell gegen uns oder halt nicht. Flo von Testlubüffel TV hat das erste gegen uns gewonnen. Wir wollen in Liga 1 bleiben, was für mehr Punkte sorgen würde. Zur Pause führen wir auch Raman mit dem 2-0, wir skippen das Ding, 2-1 Erfolg gegen Buddy, also gegen den indirekten Buddy in dem Fall und wir holen wichtige drei Punkte gegen den Abstieg, noch ist aber da Tendenz eher, wir steigen auf jeden Fall ab Jungs und in Liga 2 habe ich es mit Buddy dann auch so abgeklärt, dass wenn wir da zum Beispiel auf Platz 1 sind, eigentlich 18 Punkte bekommen würden, wird das Ganze einfach durch 2 geteilt, also ich hoffe ihr versteht was ich meine, wenn ich dann in Liga 2 stehe und Erster werde am Ende der Saison und wieder aufsteigen sollte, ist es Platz 1, 18 Punkte geteilt durch 2, also 9. Genau. Die Saison neigt sich so langsam, aber sicher dann auch dem Ende zu. Das letzte Spiel gegen Hannover habe ich nochmal offen gelassen. Sollte noch was machbar sein. Und es ist noch was machbar. Aber nur, wenn wir gewinnen und Borussia Mönchengladbach parallel verlieren sollte. Gegen wen sie müssen, schauen wir direkt mal drauf. Auswärts gegen München fände ich ganz cool. Ne, sie müssen daheim gegen Dortmund. Also da könnte auch was gehen. Wir müssen aber auf eine Niederlage hoffen und müssen gleichzeitig gewinnen. Der ganze Showdown jetzt in der letzten Live-Simulation. Wir gehen also rein. Hannover zuletzt gegen Freiburg verloren, gegen Bayern und gegen Mainz und jetzt müssen wir hier gewinnen. Also auch hoffen, dass sie gegen uns verlieren. Julian Korb, aber Führung für 96. Und parallel führt auch Gladbach gegen Dortmund, Jungs. Es läuft aktuell alles gegen uns. Wir brauchen zwei Tore, Dortmund braucht zwei Tore. Noch ist keins davon gefallen. Zur Pause liegen wir weiterhin zurück. Es wäre noch alles drin gewesen, aber aktuell sieht es nicht danach aus. Hannover wechselt, Hannover wird dann wahrscheinlich auch treffen. Es ist Acosta mit dem Ausgleich, der uns aber nicht weiterhelfen wird, zu dem das Spiel jetzt aus ist. Und wir leider nur einen Punkt mitnehmen zum Abschluss der Bundesliga-Saison, also auf Platz 17 in Liga 2 gehen, zusammen mit dem Sportclub aus Freiburg und auch Gladbach hat sogar gewonnen, also es wäre völlig unrelevant gewesen, der Club ist auf Platz 14, wir auf Platz 17 und nächstes Jahr also in Liga 2, wir sehen uns dort. Es gibt natürlich auch ein Vorbereitungsturnier in Liga 2, 5 Millionen könnte man da maximal mitnehmen, bedeutet also wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall weiterkommen als vergangene Saison im Vorbereitungsturnier, wir haben hinten drin Kaminski verloren, der war ja nur verliehen. Und ansonsten haben wir, glaube ich, auch Osami verloren. Da ist aber Karaman jetzt noch dabei. Das wäre in Ordnung, wobei auch Rahman da rechts spielen kann. Und dann Dux vorne in den Sturm könnte. So würde das Team jetzt vorerst mal aussehen. Der Kader ist ziemlich klein, bedeutet wir werden keine Spieler verkaufen, weil sonst der Kader einfach viel zu klein wäre. Wir brauchen aber einen neuen Innenverteidiger und vielleicht auch einen neuen Sechser. Das werden wir jetzt mal versuchen auf jeden Fall zu realisieren. Trotz Abstieg und trotz jetzt eigentlich keinen aktiven 60% Erhöhung mehr, haben wir 20,31 Millionen auf dem Konto. Und Jungs, davon können wir definitiv einen krassen Innenverteidiger und auch einen krassen Sechser holen. Das Ganze natürlich im Verhältnis gesehen, weil man muss auch dazu sagen, wir sind nur in Anführungszeichen in Liga 2. Erhöhung des Transferbudgets seht ihr hier oben. Also echt krass, was der Vorstand uns da noch reinpumpt. Die wollen wieder den direkten Wiederaufstieg. Gegen Middlesbrough eröffnen wir das Vorbereitungsturnier mit einem Sieg. Marvin Dux Startelfdebüt in der Saison und auch insgesamt, glaube ich, was äh, Spiele angeht. Ich glaube, das Vorbereitungsturnier vergangene Saison hat er noch gespielt, aber dann nicht mehr. Bedeutet fast ein Jahr ab in der Startformation jetzt drei Tore. So kann man sich, denke ich, mal zurückmelden. Auch gegen Standard Lüttich nehmen wir zumindest einen Punkt mit. Davis und Raman, die Torschütze für die Belgier, trafen Poco und Saar und somit vier Punkte nach zwei Spielen und die besten Aussichten Richtung Halbfinale. Um den Einzug ins Halbfinale perfekt machen zu müssen, wollen wir hier gegen Setu Ball gewinnen und das ist das Ziel. Wir skippen, es wird ein 1-0 früher Treffer. Raman, den habt ihr ja noch live miterlebt. Vierte Minute gleichzeitig der Siegtreffer, sieben Punkte, drei Spielen. Erster Platz in der Gruppe und somit Heimrecht im Halbfinale, wo jetzt der RSC Anderlecht wartet. Wir wollen weiteres Preisgeld, bedeutet wir wollen gewinnen und Anderlecht ist mit 3-1-1 unentschieden jetzt hier, bedeutet mit 3 Punkten dreimal unentschieden ins Halbfinale eingezogen. Ein Unentschieden hier würde bedeuten schießen. das wollen wir vermeiden. Marvin Dux, frühes 1-0, wir skippen das Ding, es wird ein 3-0, Davis und Karaman treffen noch und Celtic gewinnt parallel gegen Standard Lüttich und somit kommt es jetzt zum Showdown. Die Schotten Celtic 
gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Gegen Celtic können wir das Vorbereitungsturnier gewinnen und somit alles perfekt machen, was letztes Jahr genau im Gegenteil so lief. Im Vorbereitungsturnier Kevin Stöger 1-0, es wird Sinclair mit dem 1-1, es wird das Gipting, es wird ein 2-1, wieder Marvin Dux, der gleichzeitig die top torjäger krone jetzt sich gesichert hat, hatte jetzt schon vor dem Spiel zwei Punkte Vorsprung auf einen Celtic-Spieler, das hat sich jetzt natürlich auch nicht geändert. Dux in Topform, wir im kompletten Team in Topform, weil wir jetzt das Vorbereitungsturnier für uns entschieden haben und noch knapp 25 Millionen auf dem Konto haben. Und davon müssen wir jetzt auf jeden Fall neue Spieler kaufen. Neuzugang Nummer 1 könnte aus der Türkei kommen. Besser gesagt von Fenerbahce. Es geht um Diego Reyes. Und das ist ein Spieler, den kennen wir aus FIFA 18 noch. Da war der Vertrag auch auslaufend. Da war er noch beim FC Porto. Jetzt in der Super League. Und jetzt vielleicht bald in Liga 2. Und vom Rating her einer der besten Spieler bei uns in der Startformation. Den Deal sollten wir perfekt machen. Und das, wenn man bedenkt, Jungs. Perfekt, habe ich perfekt gesagt. Also perfekt machen natürlich. 10,5 Millionen Ablösesumme. Und das für den Innenverteidiger, Jungs. Der ein richtig krasses Rating hat und nach dem Deal verbleiben noch immer knapp 14 Millionen für einen weiteren Neuzugang, der ja eigentlich dann typischer Sechser sein soll. Ray ist noch verletzt und auch noch mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ich hoffe, er ist schnell wieder fit und ich hoffe, dass wir schnell auch noch einen, hallo, komme ich jetzt hier noch drauf? Genau, dass wir schnell noch einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler finden. Gleichzeitig dann Gieselmann, Rahman und Dux noch auf die mindestens 75 bringen, sodass wir dann auch unser ja, internes oder privates Ziel auf jeden Fall erreicht haben. Der nächste und wahrscheinlich auch letzte Neuzugang könnte jetzt gleich über die Bühne gehen. Marc Stendera, 10 Millionen, genauso hoch ist auch der Marktwert und er soll bei uns auf der Sex spielen. Das einstige Top-Talent aus Frankfurt, der auch oft durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, bekommt jetzt die nächste Chance, wieder Top-Fußball zu spielen. Zwei in Liga 2, aber natürlich mit Ambitionen wieder nach oben, auch wenn es für uns die letzte Simulationssaison ist. Trotzdem, Marc Stendera wäre ein richtig krasser Transfer. Ich mache den Deal fix und zeige euch dann nochmal ganz kurz unsere Startformation. Der Deal ist also perfekt. Marc Stendera unterschreibt bei uns einen Vertrag über vier Jahre und wir haben die Formation auch ein Stück weit angepasst, ein Stück weit offensiver gestaltet, im 4-5-1 unverändert, aber halt mit zwei Achtern, keinem Sechser mehr, sondern dafür einen Zehner, wo jetzt Kevin Stöger steht und Acosta zusammen mit Stendera dem Neuzugang das Zentrum hütet. Und ansonsten rechts Rahman, links Davis, Gieselmann und wie sie nicht alle heißen, Duxch und Rahman übrigens jetzt auch auf der 75, es fehlt nur noch Gieselmann und dann haben wir das Ziel schon früher als eigentlich erwartet erreicht und können jetzt dann also auch ganz entspannt in die Hinserie gehen, wo ich glaube, uns wieder in der ersten Runde im Pokal auch finden werde. Gleichzeitig aber auch, Jungs, habt ihr vorhin gesehen, noch knapp 5 Millionen auf dem Konto. Das hat sich jetzt geändert. Ich musste fast alle Verträge verlängern und somit sind wir da auch auf der sicheren Seite. Den Auftakt 1-1 gegen Sandhausen ist in Ordnung und es ist der Sportclub aus Freiburg in der ersten Runde vom Pokal. Also das Duell der Absteiger, wo wir direkt mal reingehen und eventuell den ersten Punkt sichern könnten. Letztes Jahr haben wir ja zwei Punkte durch Liga 1 geholt. Jetzt könnten wir einen Punkt durch den Pokal holen und wollen natürlich auch nochmal viele Punkte intern weiter im DFB-Pokal holen. Uns, sollten wir weiterkommen und natürlich auch in der Liga, auch wenn dann die Punkte natürlich halbiert werden. Dennoch, wir wollen eine gute Position in der Saison, vorher aber DFB-Pokal und wir wollen den dritten Punkt fix machen nach den zwei Punkten und Platz 17 der Hinserie bzw. der ersten Saison soll jetzt der nächste Punkt dazukommen. Also ich hoffe, ihr versteht auf jeden Fall, was ich meine, aber normalerweise schon. Wir gehen in Bestbesetzung rein, Reyes ist also rechtzeitig fit geworden, zusammen mit Stendera die zwei einzigen und das werden sie auch bleiben, Neuzugänge bei uns in der Startformation. Dux macht genau da weiter, wo er auch im Vorbereitungsturnier aufgehört hat, übrigens Übrigens hat das Tor für uns Acosta gemacht im Spiel gegen Sandhausen, Marco Terrazino, Ausgleichstreffer der Preisgauer. Also Halbzeitstand 1-1 und ich hoffe, dass wir hier weiterkommen, Jungs. Wir wollen den einen Punkt, der so wichtig ist, weil ich mir vorstellen kann, dass Buddy parallel sehr viele Punkte gut macht. Komm schon, mach die Führung. Ne, aber mir, nicht Freiburg, mir, mir, mir. Ah oh nein, Niederlechner verletzt, aber Duxch bringt uns in der Verlängerung in Front, Jungs. Es könnte so bleiben, ansonsten würde es in ein mögliches Elfmeterschießen gehen, wenn Freiburg nochmal trifft. Komm, 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 ja. Verlängerung, aber der weitere Punkt und der erste in der zweiten Saison ist fix. Erste Runde DFB-Pokal überstanden, macht einen Punkt und bedeutet jetzt auch, wir sind in der nächsten Runde vom DFB-Pokal hoffentlich mit einem einigermaßen leichtem Los, um so vielleicht auch nochmal Punkte gut machen zu können. Hier steht Union Berlin vor der Tür und da gehen wir direkt rein. Unabhängig von der Liga, wie sie aktuell läuft, wollen wir jetzt in der zweiten Runde vom DFB-Pokal weitere nächste Punkte mitnehmen. Mit einem Sieg, also mit einem Weiterkommen gibt das wieder zwei Punkte, was dann nach zwei Pokalspielen schon bedeuten würde, wir hätten mehr Punkte geholt als die komplette vergangene Saison. Duxch wieder mal mit einem Tor. 
ist mittlerweile sein dritter. Treffer Duxch, sein vierter sogar. Gogia zwischenzeitlich ausgeglichen. Duxch wieder in der gleichen Minute die Führung für uns. Und noch kann alles passieren. Union will natürlich wieder das Unentschieden, das 2-2. Und wir wollen das Ding halten. Und das haben wir geschafft, Jungs. Yes! 2-1 Erfolg auch bei Union Berlin. Macht wieder mal zwei Punkte. Und das jetzt schon drei in der zweiten Saison. Also schon mehr als die zwei in der ersten Saison. Viele Zahlen, aber ich denke, ihr versteht auf jeden Fall, was ich meine. Und somit sieht es ganz gut aus. Auch in der Liga bin ich mehr als nur zufrieden. Ja, also da kann man mitleben. Die nächste Paarung im DFB-Pokal heißt der FSV Mainz 05 zu Hause. Und ich denke, es ist alles drin. Mainz natürlich ein Erstligateam. Dennoch mit unserer aktuellen Mannschaft, die auch in Sachen Ratings sehr gut aufgestellt ist. Vielleicht nicht unmöglich. Und deshalb gehen wir rein, die hatten zuvor gegen Berlin gewonnen im Elfmeterschießen, 3-3 war es da, Berlin war ja für uns letztes Jahr Endstation, Mainz könnte es jetzt hier werden, Majoral 1-0, der Spieler, den man von VfL Wolfsburg und auch Real Madrid kennt, aber Kevin Stöge 8 Minuten später der Ausgleich, wichtiger Ausgleich, Kanayan ist leider verletzt, ich hoffe es ist nichts allzu Schlimmes und er kann auch ohne weitere Probleme Probleme, Probleme weitermachen. Genau. Können wir das Spiel drehen? Ja oder nein? Es werden noch Tore fallen oder zumindest eins. Stendera, wir drehen das Spiel tatsächlich. Noch ist aber nichts vorbei. Noch ist nichts vorbei. Yes! 2-1 im Achtelfinale. Viertelfinale. Hier, we kam Und weitere vier Punkte. Oh mein Gott. Jungs, es ist unfassbar. Ein Punkt durch Runde 1, verdoppelt in Runde 2, sind wir bei 3, verdoppelt in Runde 3, sind wir bei 7 insgesamt, plus die 2 aus der Hinserie. 9 Punkte in dem Manager-Duell bis hierhin und es kommen auf jeden Fall noch Punkte durch die Platzierung für die kommende Saison oder für die aktuelle Saison noch dazu. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind gleich in der Wintertransferphase. Was bedeutet, wir schauen zurück auf Liga 2, das sind wir aktuell auf Platz 2 und das schon mit 5 Punkten Vorsprung auf den VfL Bochum. Wir stellen auch mit Marvin Dux einer der top torjäger Liga 2, das sind wir Hintergrund ziemlich unverändert zu dem zuletzt im DFB-Pokal und deshalb heißt es hier weiter simulieren, Jungs, die Wintertransferphase überspringen, weil wir eh kein Geld haben und so dann einfach gucken, dass wir direkt wieder die nächste Pokalrunde gehen, mittlerweile schon im Viertelfinale. Transferphase ist wieder rum, im Viertelfinale warten jetzt die Bullen aus Leipzig. Kiel hat schon Stuttgart bezwungen, Frankfurt-Hoffenheim, also ohne da ein Team irgendwie angreifen zu wollen, würde ich behaupten, zweimal haben die Außenseite gewonnen. Wobei bei Hoffenheim Frankfurt ist es vielleicht so eine identische Qualität. Wir werden auch der Außenseiter im Vergleich zu Leipzig und Hannover wird auch der Außenseiter im Vergleich zu Borussia Dortmund. Auswärts aber, Jungs, ist es, denke ich, kein Selbstläufer. Contento ersetzt den verletzten Gieselmann. Ansonsten ist das Team in Bestbesetzung dabei. Wir wollen vielleicht in Führung gehen. Individuell ist Leipzig definitiv stärker. Gerade mit Werner, mit Brand, Pulisic und wie sie nicht alle heißen. Gerade aufgezählt, Timo Werner, 20. Spielminute, das 1 zu 0 für RB. Und zur Pause bleibt es dabei dann auch. Spalek macht leider das 2-0, bedeutet wir können skippen, wir werden es nicht mehr drehen. Sabitzer macht den 3-0-Deckel drauf. Und wir müssen uns also mit den insgesamt sieben Punkten aus dem DFB-Pokal zufrieden geben. Und das machen wir auch. Simulieren dann direkt ans Ende der Saison und hoffen, dass wir in der Liga nochmal schön Punkte fürs Manager-Duell mitnehmen können. Das letzte Spiel ist in Darmstadt, 18. Mai, also der Stichtag. Und dann, Jungs, müssen wir schauen. Aktuell stehen wir bei neun Punkte. Einmal Runde 1, ein Punkt. Runde 2, zwei Punkte. Runde 3, vier Punkte. Insgesamt sieben. Zwei aus der ersten Saison. Und aus den neun Punkten können jetzt ganz schnell noch ein bisschen mehr werden. Also zweistellig wird es auf jeden Fall. Die Simulation neigt sich dem Ende zu. 17. Mai, das letzte Spiel gegen Darmstadt, das haben wir auswärts nochmal 2-0 gewonnen. Der Showdown, wir blicken zurück, wie können wir das Punktekonto aufstocken und wir machen es mit 9 Punkten, bedeutet 18 Punkte holen wir insgesamt 9 Punkte, die habe ich euch zuvor erklärt, wie die zustande kamen und jetzt nochmal 9 Punkte, eigentliche 18, durch das aber, dass wir in Liga 2 nur Erster geworden sind, wird das durch 2 geteilt, bedeutet eigentlich 18 Punkte, dank Platz 1, das durch 2 sind 9, in der Gesamtwertung haben wir dann 18 Punkte, im Manager-Duell Marvin Duxch hat nochmal ordentlich abgerissen und das Ziel über eine 85 plus ist dank Gieselmann gescheitert. Aber das kann passieren. Ansonsten ist das Team richtig, richtig stark. Ich bin mega zufrieden und ich hoffe, dass das Manager-Duell an uns geht. 18 Punkte ist, denke ich, okay. Wie es gelaufen ist bei Buddy FIFA, könnt ihr, wie gesagt, in dem ersten Link in der Videobeschreibung auf jeden Fall abchecken. Abonniert den Kanal, Jungs. Schaut euch das Video an und guckt gerne mal, ob wir gewonnen haben oder ob Buddy die 18 Punkte toppen konnte. Ich hoffe natürlich nicht. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es bei ihm funktioniert hat. So viel auf jeden Fall mal dazu, Jungs. Bedanke mich dann auf jeden Fall auch schon wieder bei euch, Jungs. Das Video war's. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bisher geschaut habt. Ich bin raus. Wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein und ciao.